。脸部被腐蚀，脑里面有积水，不得不戴上面罩。拿起砍刀，因为怨恨，几年内连续杀死了上百人。他到底是人还是杀戮机器呢？哈喽，大家好，我是正正。有许多粉丝私信我说想看杰森·沃海斯这个杀人机器的故事。大部分朋友听说过的杀人狂，也许杀个十几个或者几十个人也差不多了。但是这个杰森似乎已经超越了一般人的认知了。多年来，他一共杀死了约一百六十一个人，经常出现在水晶湖营地和周边地区。今天我就来给大家讲一讲这个史诗级的杀人怪物。杰森患有严重的面部畸形、脑积水、异常大的头颅和精神残疾，母亲独立照顾他。杰森对他言听计从，母亲是在水晶湖的夏令营工作的，于是带着杰森。和他一起工作。由于平时杰森绝大部分时间都是和母亲待在一起的，这导致其他孩子都觉得他不是很聪明，特别好欺负。被其他孩子欺负的时候，杰森试图逃跑，但残忍的孩子们在码头上抓住了他，将杰森扔进了湖里。杰森不会游泳，被淹死了。然而夏令营的辅导员本应该注意到这种不良行为，但他忙着偷情，没有关注到这一切。母亲指责这一切源于粗心的辅导员。后来营地被关闭了，警察开始对水晶湖进行了调查，但是没有找到杰森的尸体。最后，警察认为杰森的死是偶然的，没有人指控有罪。一九五。五八年，营地如期开放。杰森的母亲生气极了，开始报仇。他杀害了当年失职的辅导员，但其实当年杰森并没有被淹死。杰森在湖里面挣扎的安全上岸了，后来就躲在了水晶湖的树林里。由于一直生活在母亲的照顾下，杰森都不知道如何该寻求帮助。他唯一能够做的就是活着，等待母亲去找到他。结果这些年来，直到母亲去世，他们都没有再互相见到对方。当他得知母亲是被辅导员杀死的，他住进了树林里的一间小屋里，设法在这片土地上独自生活，要杀死所有的入侵者，为母亲报仇。他依靠水晶。湖周边树林里的植物，或狩猎小型动物，还设法去偷窃食物。杰森设法摆脱了母亲的依赖，并以一个成年男子的身份独自生存。多年来，人们一直试图打开营地，一些人甚至赶走杰森，但他非常固执，坚决阻止。杰森觉得让营地封闭是在致敬他的母亲，所以营地一直从未被正式开放。人们会对他畸形的脸指指点点，所以他索性戴上了曲滚球面具遮住了脸。杰森的大规模杀戮始于一九八四年的夏天，在几天内杀死了三十名年轻人和成年人，这是杰森有史以来最血腥的一。年当年他差点被淹死，也是因为辅导员忙着偷情，疏忽了管理，所以杰森对来到营地里进行性行为的人很厌恶，都会杀掉。传说中杰森有七英尺高，体重接近两百磅，他的力量远远超出了普通人，甚至可以弯曲重物。他即使被砍伤、被电击也不会怎么样，表现出极大的韧性，已经达到了超自然水平。所以说他基本上不会遭受任何致命的损伤。虽然他看起来很笨拙，但是他的速度很快，还具有隐蔽性，可以在短时间内就发现被追赶到猎物。因为他得知一群新的青少年就要占领他的领地了。所以决定消灭入侵者。他开始密切注视该团体，并将他们引诱至死亡。他杀死了一名警察，而且在深夜里谋杀了六名辅导员。他们本来可以进城逃过一劫的，但是那晚他们留了下来。杰森把辅导员的尸体藏了起来，待在小屋里面等待更多的受害者露面。在某次搏斗中，杰森还被一块金属刺伤过，但雷电击中后使他重获新生。从那时起，他变成了杀不死的僵尸，时常出现又时常消失，给自己蒙上了恐怖又神秘的面纱。其实杰森这个人物是作家维克多创造的连续杀人魔，并且在之后。的恐怖电影《十三号星期五》中描述的惟妙惟肖。为了给自己的母亲复仇，试图杀死辅导员以及所有光顾营地的人，杰森最后成为了永垂不朽的僵尸，成为了终极的都市传说人物。随着小说和电影的热映，杰森已经成为了营地篝火故事的热门话题。可以说他是所有传说中最可怕的，因为他没有特殊的杀人目标，也没有声音，隐藏在森林中。他的唯一目的是置人于死地。他是没有感情的杀人机器，没有任何怜悯后悔之心。他在所有人死之前是不会停止杀戮的。如果你去营地，记得带点防身。武器吧，虽然他也像植物大战僵尸一样不会停下脚步，但是你的武器足够多的话，说不定还能够攻击他减减速，给自己争取多一点的逃跑时间和机会。好了，本期视频到这里就结束了。大家对于杰森这个恐怖人物有什么想法，可以在评论区留言。喜欢本视频的话，记得点赞、收藏、加关注哦。那我们下期再见吧。